ভিডিওতে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ইংলিশের পাঁচ নম্বর স্কুলের প্রশ্ন উত্তরগুলো আলোচনা করব একে তাকে সিনের গল্পটা দিয়েছে রিফ অ্যান্ড উইঙ্গেল থেকে বলছে হি স স্ট্রেঞ্জ ফিগার স্লোলি কামিং আপ দ্য রকস সে দেখল এক অদ্ভুত চেহারা পাথরগুলি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে হি ক্যারি সামথিং হেভি অন ইস ব্যাগ সে পিঠে করে ভারী কিছু বয়ে নিয়ে আসছে কামিং ক্লোজার রিপ স এ শর্ট ওল্ড ম্যান উইথ থিক বুশি হেয়ার অ্যান্ড এ বিয়ার্ড কাছে আসতে সে দেখলো যে একটা বেটে খাটো বৃদ্ধ মানুষ যার ঘন দাঁড়িয়ে আছে এই ঘন চুল আছে এবং একটি ঘন ঝাঁকড়া চুল রয়েছে এবং দাঁড়ি রয়েছে হি মেড সায়েন্স ফর রিপ টু অ্যাসিস্ট হিম উইথ দ্য লোড সে রিপকে তার বোঝা পাওয়ার সাহায্য করার জন্য ইশারা করলো অলওয়েজ হেল্পফুল রিপ ডিড সো রিপ সবসময় অন্যকে সাহায্য করে থাকে এবারেও তাই করলো দে কেম টু এ রাউন্ড হলো সারাউন্ডেড বাই ট্রিস তারা গাছপালা এখানে একটা কোন ফাঁকা জায়গায় এলো অন এ লেভেল স্পট ইন দ্য সেন্টার মাঝখানে এক সমতল জায়গায় হি স এ মোস্ট আনইউজুয়াল ক্রাউড অফ পিপল প্লেইং অ্যাট নাইন পিন দেখলো অস্বাভাবিক একদল লোক নাইন পিন খেলছে দে লুক পিকিউলিয়ার তাদেরকে কিম্ভুত কিমাকার দেখতে ওয়ান হ্যাড এ লার্জ হেড একজনার ছিল একটা পুরো বড় মাথা ব্রড ফেস চড়া মুখ অ্যান্ড স্মল পিগি জাইস ছোট ছোট শুকরের মতো চোখ দি ফেস অফ অ্যানাদার আর একজনার মুখ সিন্ট মনে হচ্ছিল টু কনসিস্টেন্টারলি অফ নোজ পুরোটাই যেন না দি অল হ্যাড বিয়ার্স অফ ভেরিয়ার শেপস অ্যান্ড কালার কিন্তু প্রত্যেকেরই দাঁড়ি ছিল নানা আকার এবং রঙে দে ওয়ার এনজয়িং দেমসেলস ইয়ে টু ওয়ার সাইলেন্ট তারা খেলছিল খেলে আনন্দ পাচ্ছিল কিন্তু তারা সবাই মানে নীরব ছিল কোনো চেঁচামেচি আর কি ছিল না দে লুক ট্যাচ রিপ উইথ এ ফিক্সড স্ট্যাচু লাইট গেজ তারা রিপের দিকে মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তেতে বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস টেকিং ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট আয়তে দিয়েছে রিপ অ্যালং উইথ দ্য স্ট্রেঞ্জ ম্যান কেম টু এ প্লেস দ্যাট আউ দ্যাট ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই ট্রিজ নাম্বার টু রিপ এগ্রি টু হেল্প দ্য ম্যান আফটার হি মেড দ্য সাইন অ্যাজ হি ক্যারি সামথিং হেভি অন হিজ ব্যাগ থ্রিতে দ্য মোস্ট আনইউজুয়াল ক্রাউড অফ পিপুল ওয়ার ইন দ্য সেন্টার অন এ লেভেল স্পট বিতে দিয়েছে স্টেট বে দ্য স্টেটমেন্ট ট্রু ফলস আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট চেয়েছে আইতে বলেছে দ্য স্ট্রেঞ্জ ম্যান টোল্ড রিপ টু হেল্প হিম আচ্ছা এটা ফলস করবে বলছে এটা বলেছিল মানে মুখে বলেছিল যে সাহায্য করার জন্য না হি মেড সায়েন্স ফর রিপ টু অ্যাসিস্ট হিম উইথ দ্য লোড এটা ফলস করে দেবে নাম্বার টুতে বলেছে অল অফ দ্য স্ট্রেঞ্জ মেন ওয়ের নর্মাল অ্যাজ পার দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স বলছে সমস্ত অদ্ভুত লোকগুলোই স্বাভাবিক ছিল ফলস দে লুকড পিকিউলিয়া তাদেরকে দেখতে অদ্ভুত ছিল সি এর আইতে দিয়েছে হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট অ্যাবনর্মাল ফিচার ইন দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্ট্রেঞ্জ ম্যান অদ্ভুত লোকটার অস্বাভাবিক মানে গঠনটা কি ছিল এই সি এর আই লিখবে কামিং ক্লোজার রিপ স এ শর্ট ওল্ড ম্যান উইথ থিক বুশি হেয়ার অ্যান্ড এ বিয়ার্ড নাম্বার টুতে বলেছে ডিড অল দ্য স্ট্রেঞ্জ ম্যান লুক সিমিলার লিখবে যে না দে লুকড পিকিউলিয়ার হোয়াট ওয়াজ কমন ইন দেম এই যে লিখবে দে অল হ্যাড বিয়ার্ডস অফ ভেরিয়ার শেপস অ্যান্ড কালার দে অল হ্যাড বিয়ার্ড উইথ ভেরিয়ার শেপস অ্যান্ড কালার নাম্বার টুতে ব্লাইন্ড ওয়াল থেকে দিয়েছে বলছে ও সে হোয়াট ইজ দ্যাট থিং কল লাইট বলো না কি সেই বস্তু যাকে বলে আলো উইচ আই ক্যান নেভার এনজয় যা উপভোগের সুযোগ পায়নি আমি কখনো হোয়াট ইজ দ্য ব্লেসিং অফ দ্য সাইড দৃষ্টির আশীর্বাদ সেটাই বা কি ও টেল ইউর পুয়োর ব্লাইন্ড বয় বলো না তোমার হতভাগ্য অন্ধ ছেলেটিকে ইউ টক অফ ওয়ান্ডারাস থিং ইউ সি তুমি বলো তোমার দেখা অপরূপ সব জিনিসের কথা ইউ সে দ্য সান সায়েন্স ব্রাইট তুমি বলো সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয় আই ফিল হিম ওয়ার্ম বাট হাউ ক্যান হি আমি অনুভব করি তার উষ্ণতা কিন্তু কিভাবে সে দেন মেক ইট ডে অর নাইট দিন বা রাত্রি সৃষ্টি করতে পারে এখানে আছে টিপ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেট টিপস তো আইতে বলেছে ইন দ্য পোয়েম আই রেফার্স টু দ্য ব্লাইন্ড বয় নাম্বার টু দ্য পোয়েট অফ দি অ্যাব লাইন ইস কলিসিবার থ্রিতে বলেছে দ্য ব্লাইন্ড বয় আইডেন্টিফাইজ দ্য সান বাই ইটস ওয়ার্ন নাম্বার থ্রি রানসিনেতে আসে এখানে সুভাষচন্দ্র বোসের উপরে একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছে 
বলছে সুভাষচন্দ্র বোস ওয়াজ এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট সুভাষচন্দ্র বোস খুব ভালো ছাত্র ছিলেন হি ওয়াজ হি অলওয়েজ স্কোর হাই মার্কস ইন দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষায় সবসময় মানে হাইয়েস্ট মার্ক পেতেন হি ওয়াজ এ গ্রেট প্যাট্রিয়ট তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিকও ছিলেন ওয়ান্স একবার এ ব্রিটিশ প্রফেসর একজন ইংরেজ প্রফেসর মেড ইন অ্যাস্টি কমেন্ট অ্যাবাউট দি ইন্ডিয়ান পিপল ভারতীয় মানুষ ভারতীয়দের ওপরে তিনি একটা বাজে মন্তব্য করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস বিকেম ভেরি অ্যাংরি অ্যাট দ্য ইনসাল্ট অফ হিস কান্ট্রি মেন অ্যান্ড প্রোটেস্টেড এগেনস্ট ইট তো সুভাষচন্দ্র বোস খুব রেগে গিয়েছিলেন তার দেশের মানুষদের এই অপমানের জন্য এবং তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন হি লাভ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার পিপল ভেরি মাস তিনি ভারতকে ভালোবাসতেন এবং তার মানুষজনকেও খুব ভালোবাসতেন নেতাজি আওয়ার বিলাভ লিডার আমাদের এই প্রিয় নেতা ফট ফর দ্য ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন হি ওয়েন্ট টু ইউরোপ টু সিক হেল্প ফ্রম জার্মানি তিনি ইউরোপে যান জার্মানির কাছে সাহায্যের জন্য অ্যাট লাস্ট হি রিচ জাপান অ্যান্ড ফর্ম দি আইএনএ এবং অবশেষে তিনি জাপানে পৌঁছান এবং আইএনএ মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করেন তো আয়তে দিয়েছে সুভাষ অলওয়েজ কোর্ড হাই মার্কস ইন দ্য এক্সামিনেশন নাম্বার টু হি লাভ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার পিপুল ভেরি মাচ থ্রিতে হবে ওয়ান্স এ ব্রিটিশ প্রফেসর মেড এন অ্যাস্টি কমেন্ট অ্যাবাউট দি ইন্ডিয়ান পিপল ফোরে সুভাষ ওয়াজ এ গ্রেট প্যাট্রিয়ট ফাইভ ই ওয়েন্ট টু ইউরোপ টু সিক হেল্প ফ্রম জার্মানি গ্রামার আর ভোকাবুলারিতে আসি ফোরে রাইটিং ফোরের দেখেন বলেছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসাতে আই তো হ্যাভ আই প্রেফার টি টু কফি নাম্বার টু হি ইজ অ্যাবসেন্ট ইন স্কুল থ্রি রাইস ইজ গ্রোন অল ওভার ইন্ডিয়া ফোরে হবে ইহ ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট স্কুল ফাইভে হবে স্মল বার্ডস লিভ মেনলি অন ইনসেক মানে পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকে ফাইভে দিয়েছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুটেবল আর্টিকেল বসাতে হবে আইতে হবে দ্য গঙ্গা ইজ দ্য বিগেস্ট রিভার নাম্বার টু শি ওয়েটেড ফর অ্যান আওয়ার থ্রিতে বলেছে বাটে ফুল আই অ্যাম ফায়ার ফোরে হবে লাস্ট সানডে আই স এ ক্রিকেট ম্যাচ ফাইভে হবে কালিদাস ইজ দ্য শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া সিক্সে দিয়েছে কি ধরনের সেন্টেন্স বলতে হবে বলেছে এখানে আই আইয়ের দাগের বাক্যটা হচ্ছে ডু নট মেক এ নয়েস মানে আদেশ দিচ্ছে যে কোনো শব্দ করো না এটা ইম্পারেটিভ নাম্বার টুতে দিয়েছে উইল ইউ গো টু স্কুল কোয়েশ্চেন মার্ক আছে তাই ইন্টারোগেটিভ থ্রিতে মে আছে মে গড প্লেস ইউ মানে ভগবান তোমার মঙ্গল করুন তাই অপটেটিভ ইচ্ছা বা প্রার্থনামূলক করে বলেছে বাটে স্নেক এক্সক্লামেটরি ফাইভে বলেছে উই গো টু স্কুল এটা স্টেটমেন্ট বা অ্যাজ আর টিপ সেন্টেন্স করতে পারো রাইটিংয়ে দিয়েছে টেন সেন্টেন্স ইউর ফেভারিট সিজন তো লিখবে দ্য রেনি সিজন ইজ মাই ফেভারিট সিজন ইন বেঙ্গল দ্য মুনসুন লাস্ট ফর টু মান্থস ফ্রম দ্য এন্ড অফ জুন টু দ্য মান্থ অফ আগস্ট নেচার দেন এনজয়েস রিফ্রেশিং শাওয়ার্স উই এনজয় ফ্রুটস লাইক ব্ল্যাক প্লাম পাইনাপেল অ্যান্ড কোয়াভা দ্য সুইট স্মেল অফ জ্যাসমিন বেল অ্যান্ড বকুল ফিলস দি এয়ার ফার্মার্স গ্রো জুট অ্যান্ড প্যাডি দ্য চ্যারিয়ট ফেস্টিভ্যাল অফ লর্ড জগন্নাথ ইজ সেলিব্রেটেড ইন দিস সিজন আই লাভ ওয়াচিং রেন ড্রপস ফলিং ফ্রম দ্য ওভার কাস্ট স্কাই আই মাস্ট হ্যাভ বিন এ পিক অক ইন দ্য পাস্ট লাইফ মাই ফ্রেন্ডস রাইটলি সেস হো অথবাতে আছে একটা গল্প লিখতে বলেছে স্যার ফিলিপের ফিলিপ সিডনির ওপর একটা গল্প দিয়েছে তো নাম দেবে স্যার ফিলিপ সিডনি অ্যান্ড এ উন্ডেড সোলজার তো ওয়ান ডে স্যার ফিলিপ সিডনি ওয়াজ উন্ডেড ইন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড একবার তিনি এক যুদ্ধতে মানে আহত হয়েছিলেন হি ওয়াজ ব্রড ব্যাক টু দ্য ক্যাম্প তাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় হিজ উন্স ব্যাড নার্স এবং তার আঘা ক্ষতগুলো আর কি চিকিৎসা করা হয় হি বিকেম ভেরি থার্সটি তো তিনি খুব তৃষ্ণার্থ বোধ করেন হি ওয়াজ ব্যাডলি ইন নিড অফ ওয়াটার তো তার ভীষণভাবে জল পিপাসা পায় দেয়ার বাস নো ওয়াটার নিয়ার বাই কিন্তু কাছাকাছি কোথাও জল ছিল না অ্যাট লং লাস্ট অনেকক্ষণ পরে সামন ব্রট এ গ্লাস অফ ওয়াটার তো কেউ একজন তাকে এক গ্লাস জল এনে দেয় সিডনি ওয়াজ অ্যাবাউট টু ড্রিঙ্ক দ্য ওয়াটার মানে সিডনি মানে জলটা খেতে যাবেন বাট হি দেন ফাউন্ড অ্যানাদার উন্ডেড সোলজার ক্রাইং আউট ফর ওয়াটার তো দেখলেন যে আরেকজন আহত সৈনিক জলের জন্য কাতরাচ্ছে আর কি দেন সিডনি অফার হিম দ্য গ্লাস অফ ওয়াটার তো নিজে জলটা না খেয়ে সেই এক গ্লাস জল তাকে দিলেন হি সেট টু দ্য সারপ্রাইজ সোলজার তখন সেই মানে আহত সৈনিক অবাক হয়ে গেছিল তো তাকে বলল ইউর নিড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন্ড তোমার প্রয়োজন আমার থেকে বেশি 
तो मोरालिटी सैक्रिफाइस इज ए ग्रेट भार्चू भार्चू मान गुण 